Ferrari, Bottas, imprensa italiana e também os erros dos gênios. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos continuar a nossa repercussão do grande prêmio, começando pela Ferrari, que de acordo com Charles Leclerc, perderam muito tempo no tráfego do Azerbaijão. De acordo com Charles Leclerc, eles não estavam muito bem com os pneus macios, mas com os pneus duros estavam mantendo um ritmo interessante, um ritmo legal próximo a Red Bull e Mercedes. A Ferrari, que fez a pole position para o grande prêmio do Azerbaijão, acabou ficando sem a vitória e com o resultado do quarto lugar do Leclerc como sendo até melhor do que o que apresentou efetivamente na corrida. Matias Binotto confirma a fala de Leclerc falando que sim, eles tiveram muitas dificuldades com os softs e especialmente com os softs, ou seja, médios ou duros, não eram o problema, não faziam parte do problema para a Ferrari, mas sim os pneus macios. O ritmo da Ferrari tem chamado a atenção nos últimos grandes prêmios, principalmente Mônaco e Azerbaijão, indicando uma luta direta pelo terceiro lugar de construtores com a McLaren e agora a Ferrari é a terceira colocada, um pouquinho à frente da sua rival e, claro, nas pistas permanentes, pode ser que a McLaren volte a ter um ritmo melhor, assim como a Mercedes também pode vir a ter um ritmo melhor que a Red Bull. A gente vai ter que ver, já em Paul Ricard, o próximo grande prêmio na França, que é um circuito bem chatinho, mas que pode trazer uma outra surpresa pra gente. Agora passando para Valtteri Bottas. O piloto finlandês, que veio de um final de semana tenebroso no Azerbaijão, mas que tem aí um grande prêmio de Mônaco que vinha muito bem, vinha andando bem na segunda posição, e acabou abandonando por circunstâncias externas, acabou falando o que, que aconteceu para ele. Ele disse que acredita que a única explicação é um defeito no chassi, é a única explicação lógica para a performance que ele teve no Azerbaijão. Ele falou que alguma coisa estava terrivelmente errada no final de semana, chegar em 12 segundo não é o nível de performance dele, ele não consegue se lembrar de um fim de semana como este, e que sim, ele já teve finais de semana um tanto quanto ruins, mas esse foi de longe o pior. Ele ainda disse que a explicação mais lógica é um defeito no chassi e que ele está convencido disso. Porém, o Toto Wolff não está tão reconvencido assim. O Wolff disse que a diferença é que Lewis Hamilton encontrou a sua confiança em um carro difícil. Talvez a gente possa dizer o mesmo de Monaco, onde o Bottas estava melhor que o Hamilton. Talvez o Hamilton não tivesse confiança no carro enquanto o Bottas tinha. Então, são coisas que acabam trazendo aí uma dinâmica maior para o campeonato. Mas nesse caso, em específico da Mercedes, vendo dois grandes prêmios tão atípicos da equipe sete vezes campeã, nós devemos dizer que é bem estranho o que está acontecendo com a Mercedes. Pode ser que essas oscilações de performance acabem influenciando na pontuação do campeonato, nós estamos vendo a Red Bull em primeiro, e eu ainda vejo a Mercedes como a equipe favorita em termos de circuitos permanentes. Nós vamos ver isso no Grande Prêmio da França, se a Mercedes vai voltar com o mesmo ritmo que estava tendo antes de Mônaco ou se vai continuar sofrendo. Lembrando que o problema da Mercedes é um combo, tanto pista de rua quanto pneus mais macios porque ela tem uma certa dificuldade com aquecimento de pneus. Vamos ver como isso vai sair para a Mercedes nos próximos Grandes Prêmios. E ainda sobre a Mercedes e sobre o que aconteceu no Grande Prêmio do Azerbaijão, aí entra a parte talvez polêmica do vídeo, em que o Gazeta de Lo Sport começa a dar umas cutucadas em Lewis Hamilton, deve-se dizer que é um jornal italiano, então talvez tenha uma mágoa ali com o Hamilton ter vencido a Ferrari, pode ser que sim, mas de qualquer forma ele fala que o Verstappen não conseguiu um ponto devido à má sorte, já Hamilton tem que concluir que não conseguiu pontos em Baku por culpa própria, que é tudo culpa do Hamilton. Que Hamilton teria parado de pensar no campeonato e então ele perdeu pontos valiosos na disputa pelo título com Verstappen. O jornal ainda lembra que Hamilton poderia ter saído do líder com uma boa diferença para o Verstappen e que agora esse erro de Hamilton fez com que ele perdesse essa oportunidade enquanto Verstappen teve apenas um azar. O jornal ainda lembra o fator sorte, que é uma coisa que a gente brinca que o Hamilton tem ao longo dos anos, que ele nunca abandona, nunca quebra, é um piloto que realmente 
além da competência extrema que ele e a equipe tem, da habilidade extrema que ele tem de levar esse carro sempre nos pontos, tem o fator sorte que ninguém bate nele, o carro dele nunca quebra, essas coisas, e o jornal lembra disso. E ainda fala que em Baku a sorte estava mais uma vez do lado de Hamilton, porque o pneu que estourou foi de Verstappen, não de Hamilton, só que Hamilton não aproveitou a oportunidade. Isso é diferente, por exemplo, do GP da Emília Romanha, onde Hamilton errou, mas aí o fator sorte entrou em ação e Hamilton então conseguiu o segundo lugar por conta daquela bandeira vermelha. Então inverteu, né? Se num grande prêmio ele erra e depois a sorte aparece, agora a sorte apareceu e ele errou e acabou perdendo as possibilidades de pontos. Concluindo essa fala toda aí do Gazeta do Esport, eles ainda citam que Hamilton pecou pela ganância e mostrou o seu lado humano. E a parte polêmica é o quê? Ayrton Senna e Schumacher não teriam cometido esse erro, talvez no início das carreiras, mas não depois de anos e anos na Fórmula 1. Essa é a parte polêmica porque não dá para colocar um piloto, mesmo que ele seja muito experiente e extremamente habilidoso como Hamilton, como um cara perfeito que nunca vai errar. Ele vai errar. O que a gente pode estranhar são erros com frequência, que é uma coisa que, por exemplo, a gente criticou o Vettel por muito tempo e que aparentemente o Vettel está superando essa barreira porque é um piloto de altíssimo calibre e você não espera ver o Vettel errando com frequência. Então o Hamilton ele já cometeu dois grandes erros nessa temporada, o primeiro em Imola e o segundo agora. O primeiro ele conseguiu se recuperar, o segundo não. E o que, que eu acredito que seja aqui polêmico? Não se deve ficar colocando o Senna e Schumacher num panteão de pilotos inalcançáveis e inatingíveis. Isso não existe, sempre vai aparecer alguém melhor. E sempre vai aparecer pilotos que são melhores, mas que também erram. O Senna e Schumacher erravam. Você quer uma prova disso? Vamos aqui para uma matéria excepcional do Felipe Meira, que o link vai estar na descrição para você conferir. Eu não vou falar ela toda aqui, que é para justamente você ir lá, ler e tudo mais, mas em um determinado ponto da matéria, ele cita o erro de Ayrton Senna em Mônaco 88. Aqui ele está falando que gênios também erram, e ele está relembrando barbeiragens de grandes pilotos da Fórmula 1 de campeões. No caso de Senna, tem o Mônaco 88, que é famosíssimo. Você aí que é fã de Fórmula 1 já deve ter escutado falar 500 vezes, mesmo que você não tenha visto o Senna correr. A gente vê como o piloto faz diferença. Por quê? Quando é um piloto que o pessoal não gosta muito, ah, porque é, ele errou, então ele é ruim, não sei o quê. Mas quando é o Senna, aí cria-se uma mística em cima, né? Não, ele errou porque ele estava mais rápido que a pista, porque ele era um piloto que sempre buscava ir mais rápido e então ele estava extremamente concentrado, e aí você começa a criar uma mística de que o erro dele não foi um erro, mas foi uma consequência da grande habilidade, sendo que na verdade foi um erro. Ele era grandemente habilidoso, sim, mas isso não significa que ele era perfeito. E também a matéria vai citar Schumacher em 99 no Canadá, também um erro aí numa disputa de título em que ele estava contra o Mika Hackney. São questões interessantes que nós podemos dizer aqui, nós podemos pontuar. A matéria é muito boa, recomendo que você leia. E nesse caso, sempre pensar o seguinte. Se o Hamilton continuar errando com frequência, aí sim a gente vai falar, o Hamilton está sentindo a pressão. E eu falei isso inclusive no vídeo passado. Mas se ele só tiver cometido esses dois erros na temporada, não dá para dizer que é pressão. Foram coisas que aconteceram. A gente vai ter que esperar os próximos grandes prêmios para ver como o Lewis Hamilton vai se sair. Se ele continuar atrás de Max no campeonato e continuar errando, aí nós vamos falar que é a pressão. Mas por enquanto, o que, que você acha? Você acha que sim, a imprensa italiana está certa em fazer essa crítica toda? Ou você acha que é só aquele exagero italiano normal? Diz aí nos comentários e também fala do Bottas e da Ferrari. Um grande abraço, valeu e falou!